আসসালামু আলাইকুম হে एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ এবং সুন্দর আছেন ফিরেলাম নতুন আরেকটি আনকমন নাস্তার রেসিপি নিয়ে আজকের পর্ব তৈরি করে দেখাবো ময়দা আর ডিম দিয়ে তৈরি একদমই আনকমন আর সহজ একটি নাস্তার রেসিপি যেটা আপনারা সকালে নাস্তায় তৈরি করতে পারেন বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারেন আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপনারা এটা তৈরি করার পর ডিম ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারবেন আমি সবগুলো প্রসেসই ভিডিওতে শেয়ার করব আশা করি আমার আজকে এই নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর রেসিপিটি কেমন হয়েছে কমেন্ট সেকশনে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন নতুন রেসিপিস পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন চলুন তাহলে দেখে নিই রেসিপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমে আমি ডো তৈরি করে নেব এর জন্য বড় একটা বোলের মধ্যে আমি নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণটাকে ময়দার সাথে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মিশানো হয়ে গেলে আমি ময়দাটাকে দুইটা ভাগ করে নিয়েছি এক ভাগের মধ্যে আমি ফুটন্ত গরম পানি অ্যাড করে এভাবে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর এক ভাগ ময়দা কিন্তু আমি সাইডে রেখে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খুব বেশি পানি দেওয়া যাবে না যাতে এই ডুটা নরম না হয়ে যায় অল্প অল্প করে অ্যাড করে মিশিয়ে নিতে হবে মিশানো হয়ে গেছে এখন বাকি যে ময়দাটা ছিল এর মধ্যে আমি অল্প অল্প পরিমাণ ঠান্ডা পানি অ্যাড করে এইভাবে মিশিয়ে নেব একই প্রসেসে কাজটা করতে হবে আর নিচে অবশিষ্ট কিছু ময়দা রাখতে হবে যাতে দুটা একদম নরম না হয়ে যায় আর দুটা ঠিক এরকম হবে যেমনটা আমরা রুটি পরোটা তৈরি করার জন্য সবসময় তৈরি করি সেম এরকম এখন হাতের সাহায্যে খুবই ভালো করে ময়ান করে নিতে হবে আমি দুটাকে খুবই ভালোভাবে ময়ান করে নিয়েছি এখন এর উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ তেল তেলটা দিয়েছি এর জন্য যাতে এটা উপর থেকে ড্রাই না হয়ে যায় এখন এটাকে রেস্ট হওয়ার জন্য একটা সাইডে রেখে দিব পনেরো মিনিটের জন্য তো ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর এখানে আমি নিয়েছি বড় সাইজের একটা গাজর এখন এই গাজরগুলোকে আমি কেটে নিব আর কাটার সময় লক্ষ্য করুন আমি এভাবে একটু লম্বাটে শেপ করে কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এগুলোকে আমি চিকন জুলিয়ান শেপে কেটে নিব যতটা চিকন করে কেটে নেওয়া সম্ভব আমি ততটা চিকন করে কেটে নিচ্ছি আর চেষ্টা করবেন এরকম চিকন করে কেটে নিতে কাটা হয়ে গেছে এগুলোকে আমি একটা বোলের মধ্যে উঠে নিচ্ছি আর আমি নিয়েছি এখানে শশা আর আমি এই সাইজে দুইটা শশা নেব আর এগুলোকে আমি এরকম লম্বাটি শেপ করে কেটে নেব আপনারা ভিডিওতে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন আমি এগুলো কীভাবে কেটে নিয়েছি সেম একই প্রসেসে আমি সবগুলো কেটে নেব সেম একই প্রসেসে আমি সবগুলো কেটে নেওয়ার পর এখানে আমি হাফ টি চামচ পরিমাণ লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেখে দিব এখানে আমি নিয়েছি চারটা ডিম আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন ভালো করে ফেটিয়ে নিব এমনভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে যাতে লবণটা ডিমের সাথে খুবই ভালো করে মিশে যায় মিশানো হয়ে গেছে এখানে একটা প্যান নিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল অপেক্ষা করতে হবে তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তেলটা যখন গরম হয়ে গেছে সম্পূর্ণ ডিমের মিশ্রণটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর দেওয়ার সাথে সাথে অনবরত নাড়তে হবে আর চুলার আঁচটাকে রাখতে হবে মিডিয়াম টু লোতে মিডিয়াম টু লোতে রেখে এইভাবে ডিমটাকে স্কাম্বল করে নিতে হবে আর এইভাবে অনবরত নাড়তে হবে ডিমের আস্ত অংশগুলোকে এইভাবে নেড়ে নেড়ে ছোটো করে নিতে হবে অর্থাৎ ছোটো ছোটো টুকরা করে নিতে হবে লক্ষ্য করুন ভাজা হয়ে গেছে এখন এগুলোকে উঠিয়ে নিব ফিরে নাম পাঁচ মিনিট পর পাঁচ মিনিটে কিন্তু শশা আর গাজর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি বের হয়েছে এখন এগুলোকে আমি হাতের সাহায্যে এইভাবে মিলিয়ে নেব অর্থাৎ একটা যে পানিটা সেটাকে এইভাবে ছড়িয়ে নিতে হবে 
হাতে সাজে এইভাবে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে আমি এক্সট্রা যে পানিটা আছে সেটাকে এইভাবে ঝরিয়ে নেব সবগুলো গাজর শশা থেকে আমি সম্পূর্ণ এক্সট্রা পানিটাকে ঝরিয়ে ফেলে দিয়েছি এখন ভেজে রাখা ডিমটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব দিচ্ছি হাফটে চামচ পরিমাণ চাট মশলা আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ গুড়মরিচের গুঁড়া এখানে আপনারা চাট মশলার পরিবর্তে চটপটির মশলাও ব্যবহার করতে পারেন এখন একটু চামচের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নেব আমার মনে হয়েছে লবণের প্রয়োজন নেই আমি চেক করেছিলাম আর আপনাদের যদি মনে হয় এই পর্যায়ে এসে যে একটু লবণ দেওয়া প্রয়োজন তাহলে সামান্য একটু লবণ অ্যাড করে নেবেন এখন এটা একটু সাইডে রেখে দিব ফিরে এলাম পনেরো মিনিট পর পনেরো মিনিটে কিন্তু দুটা খুবই ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি উঠিয়ে নেব উঠে একটা চপিং বোর্ডের মধ্যে এটাকে নিয়ে নেব তারপর আবারও একটু ময়ন করে নেব তারপর এটাকে লম্বাটে শেপ করে নেব এখন এটাকে আমি লম্বাটে শেপ করে নেওয়ার পর এইভাবে পরিমাণ মতো একই মাপে কেটে নিয়েছি একটা নিয়ে এইভাবে গোল বলের শেপ দিয়ে সামান্য একটু ময়দা অ্যাড করে আমি বেলে নিচ্ছি আর কতটুকু পাতলা করে বেলে নিব আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব লক্ষ্য করুন রুটির পুরুতটা ঠিক এরকম থাকবে এখন এর সাইডে আমি পুরটাকে এইভাবে দিয়ে দিব আমি প্রায় আড়াই টেবিল চামচের মতো দিয়েছি এখন আঙুলের সাহায্যে রুটির চারপাশে এইভাবে একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি এখানে পানিটা আঠার মতো কাজ করবে এখন খুবই সহজভাবে এইভাবে ফোল্ড করে নিতে হবে আর এটা ফোল্ড করে নেওয়া খুবই সহজ সাইড থেকে পুরটা বের হয়ে গেলে ভিতরে দিয়ে এভাবে একটু হাতের সাহায্যে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক এরকম করে আমি সবগুলো তৈরি করে নেব ভাজার জন্য এখানে নিয়েছি একটু ফ্রাইং প্যান আর একটা ব্রাশের সাথে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর এটাকে আমি শেলো ফ্রাই করব প্যানটা গরম হয়ে যাওয়ার পর একটা একটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর আপনার এগুলোকে যদি ফ্রোজেন করতে চান তাহলে তৈরি করার পর না ভেজে এক ঘন্টার জন্য সরানো প্লেটের মধ্যে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিবেন তারপর এক ঘন্টা পর ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে যে কোনো এয়ারটাইট বক্স কিংবা জিপলক ব্যাগের ভিতর ভরে এগুলোকে আপনারা প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন আর একটা সাইড হয়ে গেলে এগুলোকে উল্টে দিতে হবে আমি সব সাইড থেকে এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিব দুই সাইড যখন ভাজা হয়ে যাবে তারপর এগুলোকে এইভাবে একটু কাট করে দিব আমি চার সাইড থেকে এগুলোকে ভেজে নিব ভালোভাবে লক্ষ্য করুন আমি সব সাইড থেকেই কিন্তু এগুলোকে ভেজে নিয়েছি আর এইভাবে ভেজে নিতে হবে ভাজা হয়ে গেছে এরকম করে আমি সবগুলো ভেজে নেব আশা করি আমার আজকের এই নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আর রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করার পর বিকু চ্যানেল আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি ফেসবুকের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ফিরে আসছি অন্য কোনো দিন নতুন আরও একটি আনকমন রেসিপি নিয়ে এ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন বিটি দেখার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ